Детское радио представляет В стране литературных героев Здравствуйте, ребята! Рад вам всем, пришедшим в мою библиотеку Здравствуйте, Василий Андреевич! Привет, Соня! А где наш попугай Флинт? Почему его не видно и не слышно? Да, вот только недавно был здесь О, да вот он, летит к нам Караул, я опоздал невероятно Хотя я же совсем чуть-чуть опоздал Так что не считается Всем привет! И Как дела, Соня? Хорошо, но у меня был к тебе один вопрос Я думала, вдруг ты сможешь помочь мне о, не сомневайся даже, я все могу а, а о чем, собственно, речь? У тебя среди твоих знакомых нет собак Что? Собак? Ой, я не хотела тебя обидеть Просто ты как-то говорил, что у тебя много знакомых Вот я и подумала, что, может быть, и собаки среди них есть Собаки? Ерунда какая! Да полно тебе, Флинт, возмущаться-то А, собственно, зачем тебе собака, Соня? Я не могу тебе помочь, у меня есть... Мне нужна не просто собака, а м, желательно говорящая Как наш Флинт Мне очень хочется узнать, о чем они думают Тоже мне не видали мысли собаки Я тут у подруги была, у нее целых две собаки Вот интересно, о чем они думают? Молчат, молчат, но, но так смотрят Не знаю, как ей удается вообще что-то есть рядом с ними У них такой взгляд, будто их голодом морят А потом я их гладила, играла с ними И знаете, такое чувство, вот будто вот еще немножко и скажут что-нибудь А глаза какие умные Притворство все это пустое и дешевое Да и лучше тебе не знать, о чем они думают Будешь разочарована На вид они, конечно, прелестны, но в голове только еда Не думаю, что только еда Они же такие преданные, верные Как же, как же, еще скажи, добрые Конечно, добрые Да они же от волков произошли По-твоему, волки тоже добрые? Нет уж, тут я спорить не стану Все знают, что волки злые Но это же не важно Мы же о собаках говорим А это совсем другое дело Но и волки тоже могут быть верными и преданными Не могут! Не могут! Не верите? Ну, да хоть э, белого клыка возьмите Белый клык? Это кто? Это знаменитый волк Расскажите о нем Да меня это уже прекрасно сделал Джек Лондон Джек Лондон? Это писатель? А, а почему Лондон? Он из Лондона? Нет, он американец Жил на рубеже 19 и 20 веков И был замечательным писателем О волках писал? Ну, в числе прочего, но и о людях тоже О самых разных людях Вот, например, в повести «Белый клык» Действие происходит во время золотой лихорадки и... Это что за лихорадка такая? Никогда не слышал о ней Ну, тогда я расскажу В середине XIX века в нескольких регионах Америки нашли Месторождение золота И много-много людей, мечтавших разбогатеть Приезжали в эти места, ну, чтобы добывать его Дело в том, что когда открывают новое месторождение Для добычи этого золота почти не нужна специальная техника С этим делом мог справиться каждый старатель, хотевший быстрых денег В повести, о которой мы говорим, описана золотая лихорадка на Аляске Никак не пойму, какое отношение волк Имеет к золотой лихорадке А знаешь, как передвигались люди на Аляске? Хм, на машинах? А, да, да, 19 век, на лошадях Ну, небольшая подсказка Климат там не из теплых Очень часто приходится ездить по снегу А, на саночках Да, но сани тоже должен кто-то вести не знаю В сане запрягали собак Ну, давайте, наконец, откроем книгу И прочитаем о волке, оказавшемся в собачьей упряжке <музыка> 
белому клыку приходилось и раньше видеть ездовых собак, и когда его самого в первый раз запрягли в сани, он не противился этому. На шею ему надели набитый мухом ошейник, от которого шли две лямки к ремню, перекинутому поперек груди и через спину. К этому ремню была привязана длинная веревка, соединявшая его с санями. Упряжка состояла из семи собак. Всем им исполнилось по девять-десять месяцев, и только одному белому клыку было восемь. Каждая собака шла на отдельной веревке. Все веревки были разной длины, и разница между ними измерялась длиной корпуса собаки. Соединялись они в кольце на передке саней. Передок был загнут кверху, чтобы сани, берестяные без полозьев, не зарывались в мягкий пушистый снег. Благодаря такому устройству тяжесть самих саней и поклажи распределялась на большую поверхность. С той же целью, как можно более равномерного распределения тяжести, собак привязывали к передку саней веером, и ни одна из них не шла по следу другой. Бедные собачки! Тяжело им, наверное, тащить эти сани. Как получилось, что волка запрягли вместе с собаками? Ну, понимаешь, мама белого клыка была наполовину волчицей, а наполовину собакой. И у нее был хозяин индейец. Ого! Там еще и индейцы жили? Ну, изначально как раз они-то там и жили. А вот все остальные были приезжими, чужаками и захватчиками. Ну да! Они же за золотом приезжали Конечно, белый клык был на три четверти волком и на одну собакой Он родился в лесу и первое время жил в пещере, служившей его матери логовым Там он учился жить по законам волков Ой, а давайте почитаем о том, как он был щеночком Ну, только не щенком, а волчонком Точно Ну что же, вернемся немного назад Волчонок родился и рос в темной пещере, но его манила белая стена света. Какая стена? Ну, так ему представлялся выход из пещеры. Проснувшись однажды, он услышал у белой стены непривычные звуки. Он не знал, что это была росомаха, которая остановилась у входа в пещеру и, трепеща от собственной дерзости, осторожно принюхивалась к идущим оттуда запахам. Волчонок понимал только одно. Звуки были непривычные, странные, а значит, неизвестные и страшные. Ведь неизвестное было одним из основных элементов, из которых складывался страх. Шерсть на спине у волчонка встала дыбом, но он молчал. Почему он догадался, что в ответ на эти звуки надо ощетиниться? У него не было такого опыта в прошлом, и все же так проявлялся в нем страх, которому нельзя было найти объяснение в прожитой жизни. Но страх сопровождался еще одним инстинктивным желанием, желанием притаиться, спрятаться. Волчонка охватил ужас — но он лежал без звука, без движения, застыв, а окаменев, лежал как мертвый. Вернувшись домой и учуяв следы росомахи, его мать зарычала, бросилась в пещеру и с необычной для нее нежностью принялась лизать и ласкать волчонка. И волчонок понял, что ему удалось избежать сильной боли. Но в нем действовали и другие силы, главный из которых был рост. Инстинкт и закон требовали от него повиновения, а рост требовал неповиновения. Мать и страх заставляли держаться подальше от белой стены, но рост есть жизнь, а жизни положено вечно тянуться к свету, и никакими преградами нельзя было остановить волну жизни, поднимавшейся в нем, поднимавшейся с каждым съеденным куском мяса, с каждым глотком воздуха. И, наконец, страх и послушание были отброшены в сторону напором жизни, и в один прекрасный день волчонок неверными, робкими шагами направился к выходу из пещеры. Вышел! О, 
Ой, кажется, зря он это Но почему он всего боится? Все время какой-то страх, опасность Ну, потому что он волк И у него есть инстинкт страха Ему надо охотиться и выживать в лесу А вы говорили, что он станет преданным, как собака О, до этого еще далеко Сперва он станет вожаком в стае ездовых собак Будет подчиняться людям, но не из преданности, а все из того же страха Товарищи по упряжке получали от него только одни укусы В остальном он словно не замечал их При встречах с ним они сворачивали в сторону И ни одна, даже самая смелая собака Не решалась отнять у белого клыка его долю мяса Напротив, они старались как можно скорее проглотить свою долю, боясь, как бы он не отнял ее. Белый клык хорошо усвоил закон. Притесняй слабого и подчиняйся сильному. Он торопливо съедал брошенный хозяином кусок, и тогда горе той собаки, которая еще не кончила есть. Грозное рычание, оскаленные клыки... И ей оставалось только изливать свое негодование равнодушным звездам, пока белый клык доканчивал ее долю. Время от времени то одна, то другая собака поднимала бунт против белого клыка. Но он быстро усмирял их. Он ревниво оберегал свое обособленное положение в стае и нередко брал его с бою. Но такие схватки бывали непродолжительны. Собаки не могли тягаться с ним. Он наносил раны противнику, не дав ему опомниться, и собака истекала кровью, еще не успев как следует начать драку. Белый клык, так же, как и боги, поддерживал среди своих собратьев суровую дисциплину. Он не давал им никаких поблажек и требовал безграничного уважения к себе. Между собой собаки могли делать все, что угодно. Это его не касалось. Белый клык следил только за тем, чтобы собаки не посягали на его обособленность, уступали ему дорогу, когда он появлялся среди стаи, и признавали его господство над собой. Стоило какому-либо смельчаку принять воинственный вид, оскалить зубы или ощетиниться – как белый клык кидался на него и безо всякой жалости доказывал ему ошибочность его поведения. Фу, какой он злой и жестокий! Ни за что не поверю, что он может быть добрым! И напрасно. Просто он привык подчиняться силе и страху. У него не было выбора. Значит, хозяева белого клыка его недостаточно любили? Ну да... Они же на нем только ездили Бедняжка, может, он просто не умел любить? Ну вот, ты уже волка жалеешь Ну он же не виноват, что он волк А кто его просил рождаться волком? Ну, стал бы, вот, например, попугаем И бояться никого не надо, и в сане запрыгать не станут И все-таки мне кажется, что если бы у белого клыка был добрый хозяин Он и сам изменился бы Ну, правильно Правильно кажется, Сонечка, молодец И такой хозяин у белого клыка появился Он спас волку жизнь и завоевал его любовь и преданность Белый клык никогда не отличался экспансивностью он прижимался головой к хозяину, ласково ворчал и только такими способами выражал свою любовь. Но вскоре ему пришлось узнать и третий способ. Он не мог оставаться равнодушным, когда боги смеялись. Смех приводил его в бешенство, заставлял терять рассудок от ярости, но на хозяина белый клык не мог сердиться. И когда тот начал однажды добродушно подшучивать и смеяться над ним, он растерялся. Прежняя злоба поднималась в нем, но на этот раз ей приходилось бороться с любовью. Сердиться он не мог. Что же ему было делать? Он старался сохранить величественный вид, но хозяин захохотал громче. Он набрался еще больше величия, а хозяин все хохотал и хохотал. В конце концов, белый клык сдался. 
Верхняя губа у него дрогнула, обнажив зубы, и глаза загорелись не то лукавым, не то любовным огоньком. Белый клык научился смеяться. Научился он и играть с хозяином. Позволял валить себя с ног, опрокидывать на спину, проделывать над собой всякие шутки, а сам притворялся разъяренным. Весь ощетинивался, рычал и лязгал зубами, делая вид, что хочет укусить хозяина. Но до этого никогда не доходило. Его зубы щелкали в воздухе, не задевая скотта. И в конце такой возни, когда удары, толчки, лязгание зубами и рычание становились все сильнее и сильнее, человек и собака вдруг отскакивали в разные стороны, останавливались и смотрели друг на друга. А потом так же внезапно, будто солнце вдруг проглянуло над разбушевавшимся морем, они начинали смеяться. Игра обычно заканчивалась тем, что хозяин обнимал белого клыка за шею, а тот заводил свою ворчливо нежную любовную песенку. Но кроме хозяина никто не осмеливался поднимать такую возню с белым клыком. Он не допускал этого. Стоило кому-нибудь другому покуситься на его чувство собственного достоинства, как угрожающее рычание и вставшая дыбом шерсть убивали у этого смельчака всякую охоту поиграть с ним. Если белый клык разрешал хозяину такие вольности, это вовсе не значило, что он расточает свою любовь направо и налево, как обыкновенная собака, готовая возиться и играть с кем угодно». Он любил только одного человека и отказывался разменивать свою любовь. Вот видишь, Флинт, собаки и волки не такие уж простые. Да ну, это все сантименты. А на деле он как был злым волком, так и остался. Какой же ты недоверчивый, Флинт Но ты не единственный, кто с недоверием отнесся к белому клыку Куры охранялись законом И белый клык понял это Вскоре хозяин взял его с собой на птичий двор Как только живая птица засновала чуть ли не под самым носом у белого клыка Он сейчас же приготовился к прыжку это было вполне естественное движение, но голос хозяина заставил его остановиться. Они пробыли на птичьем дворе с полчаса. И каждый раз, когда белый клык, поддаваясь инстинкту, бросался за птицей, голос хозяина останавливал его. Таким образом, он усвоил еще один закон и тут же, не выходя из этого птичьего царства, научился не замечать его обитателей. «Такие охотники на кур неисправимы», — грустно покачивая головой, проговорил за завтраком судья Скотт, когда сын рассказал ему об уроке, преподанном белому клыку. «Стоит им только повадиться на птичий двор и попробовать вкус крови». И он снова с грустью покачал головой. Но Уиндон Скотт не соглашался с отцом. «Знаете, что я сделаю?» — сказал он наконец. «Я запру белого клыка в курятнике на целый день». «Что же будет с курами?» — запротестовал отец. «Больше того», — продолжал сын, — «за каждую задушенную курицу я плачу золотой доллар». «На папу тоже надо наложить какой-нибудь штраф», — вмешалась Бет. Сестра поддержала ее, и все сидевшие за столом хором одобрили это предложение. Судья не стал возражать. «Хорошо», — Уидон Скотт на минуту задумался. «Если к концу дня белый клык не тронет ни одного куренка, за каждые десять минут, проведенные им на птичьем дворе, вы скажете ему...» Совершенно серьезным и торжественным голосом, как в суде во время оглашения приговора. «Белый клык, ты умнее, чем я думал». Ха-ха-ха! Отлично поспорили! Ну и как? Белый клык не подвел хозяина? Ну, конечно, не подвел. Для него это было непросто. Уж очень хотелось поесть курочки, но запрет хозяина был сильнее. А ты, Флинт, говоришь, что в голове у них только еда, 
А они, оказывается, думают и чувствуют почти как мы, только м -м, немного по-другому. Спасибо, Василий Андреевич, за эту книгу. Оказывается, совсем не обязательно читать собачьи мысли. Можно просто прочитать о них. Ну ладно, уговорили. Признаю, белый клык вполне сносный э -э -э волкопес. До свидания! В стране литературных героев.